Hoy nos visita Ana María Avalís y nos va a estar hablando de, de lo que son los círculos de mujeres. Ella es facilitadora de círculos de mujeres y, y nos va a contar sobre esta técnica muy sanadora, tanto para mujeres como para hombres también. Guarda. Buenas noches, Ana, ¿cómo Buenas estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Eh... ¿Qué, es, qué, ¿Qué son estos ¿Qué son los, círculos? los círculos de mujeres? Bien, eh, ¿Es, ¿Es un círculo muy cerrado? No, 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 no. podemos incorporar hombres también, bien. pero dado hoy este, que eh, con el tema de la mujer, que estamos tratando de recuperar nuestro lugar, nuestros espacios, y también esta técnica sirve para sanar, digamos, sanar nuestros linajes. Las mujeres venimos con muchas memorias de dolor, de nuestras ancestras, de nuestras abuelas que han venido de la guerra, de mucho sufrimiento, de, de todas esas historias. Sometimiento. Entonces, sometimiento, obviamente, mucho dolor. Entonces esta, estas técnicas sirven para sanar. En este momento justamente eh, estamos facilitando eh, bendición de útero que la bendición de útero fue este, canalizada por mujeres eh, de la selva amazónica, de comunidades de la selva amazónica. Entonces ellas, a través de esta técnica, se fueron sanando de todas esas memorias de dolor y de, y, y de miedo, de, de opresión. Y, bueno, y ellas las fueron transmitiendo y nos fueron llegando a nosotras. ¿no? También está Miranda Gray, que hace una una sanación que es una meditación, que es una bendición de útero, que es muy sanadora y ella lo hace presencial uh -huh. y también lo hace a través de redes que hoy está este, tan... Esa expansión. Exactamente, que, tuvo... que la pandemia nos trajo esa cosa buena que nos podemos comunicar con el mundo a través de, de las redes y también nos sirve para conectarnos con mujeres del mundo. Yo hoy estoy... Este, haciendo una formación que, que me conecto con mujeres de España, de, de Costa Rica, de, de otros lugares del mundo, uh -huh. que nos traen también esa sabiduría y ver que en el mundo hay, hay mujeres que están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotras. ¿no? Uh -huh. este, ¿En qué consiste esta, eh, la bendición, esta san, sanación de útero? Esta sí. sanación, bueno, se, se hace un círculo uh -huh. donde se charla, se, se, nos contamos las mujeres, los procesos de cada una. Y esa sanación se baja, es un ritual que se baja al útero y desde mi útero se transmite a, a la otra mujer. Después esa mujer a su vez lo puede transmitir a su círculo, a sus, uh -huh. a sus seres más cercanos, a sus mujeres, a las mujeres de su clan. Sí. Es recuperar nuestro clan, nuestra tribu que antes, en la antigüedad, las mujeres se reunían, iban al bosque uh -huh. y, y cuando había algún tema para tratar, ellas lo trataban en círculo buscando soluciones, ¿no? Claro. Y eso como que había mucho poder en las mujeres, entonces eh, no convenía. Claro. <risa> Ese poder no convenía. Generó, claro, entonces generó miedo en, claro, en, en el machismo. En, claro, en, en, en el hombre, hombre ¿no? en el en, claro. Entonces, en lugar de integrar el saber de la mujer o la percepción de la mujer, la fueron cercenando. Entonces nos fueron oprimiendo. Le... Vivino el patriarcado, ¿no? Que y hay... era la bruja. Y era la bruja. Entonces había que quemarla en la hoguera por todo su poder. Dios mío, ¿qué nos iba a hacer la bruja? ¿Y era mala la bruja? No, las brujas no somos malas. No. <risa> no somos, o sea, te no so Yo me incorporo, una soy una bruja, sí. Sí, sí, realmente, es que es así. Tenemos que recuperar eso, uh -huh. ese saber nuestro que tenemos ahí, que está guardadito y está muy oprimido, y con todas estas técnicas de sanación lo vamos recuperando, uh -huh. ¿no? Va, va volviendo a, a esta luz que estamos ahora. Eh, y es, es importante, ¿no? El, hoy en día eh, sanar eso, nuestros ancestros, lo, sí. lo, lo que vivieron. Sí, no, sanar nuestra, nuestros linajes. Nuestro ya linaje. sea, yo hablo del linaje materno porque por ahí hoy, hoy es lo que estoy facilitando. Mm. También ceremonia del hilo rojo que nos une a través de la sangre menstrual, nos une a las mujeres, ¿no? A, con nu nuestros linajes, nuestro círculo más cercano y a su vez con las mujeres del mundo. Estamos unidas a través de un lindo rojo de la vida. Uh -huh. Y eso es importante integrar, pero también integrar la energía masculina, porque todos tenemos, uh -huh. tanto hombre como mujer. ¿El tiene... hombre también puede participar de estos, de estos, ri... de, sí, de estos ritos de sanación? Sí, sí puede participar. Estos sí, sobre todo el de la bendición de útero sí puede uh -huh. participar, porque el hombre se convierte en guardián del útero de la mujer. El hombre puede entender y comprender la sabiduría de la mujer. Todo lo que la mujer... La mujer es creadora, el útero de la mujer es dador de vida. Es. 
a través nuestro nace la vida, tanto sea la vida humana como la creación de lo que sea. La mujer puede crear. La creatividad. La creatividad, la, la expansión nace desde nuestro eh, útero, uh -huh. desde el creador. ¿Y, y qué pasa cuando eh, hay, hay enfermedades en el útero? Las enfermedades, digamos, es un tema amplio para uh -huh. tratar en profundidad, uh -huh. pero a veces son este, emociones uh -huh. que no hemos sanado. Por lo general el útero es la maternidad, claro. ¿no? Eh, por ahí puede venir porque la mujer no hizo su proceso cuando se fueron los hijos, no hizo su proceso emocional, mujeres que se han dedicado toda la vida a criar hijos y no han salido a trabajar y han estado en su hogar y de pronto sienten que el vacío, claro. el vacío, el nido vacío que le llaman, sí. ¿no? Y eso es una emoción Qué muy profunda y muy dolorosa para la mujer. Uh -huh. Entonces comienza a buscarse a sí misma. Y a veces en esa búsqueda suelen este, aparecer estos eh, tumores o, uh -huh. o males sí. que hay que sanar, hay que ver de dónde viene. Claro. Eh, aparte de, lo, de, lo, de los círculos de, de mujeres, que haces? Reiki, soy Reiki. profe de yoga también. sí uh -huh. Tengo un grupo de mujeres que que doy clase hace varios años, uh -huh. y bueno, eh, el yoga también es una disciplina, sí, como estuvimos hablando en otra oportunidad, sí. este, que es un, un modo de vida, ¿no? que uno integra, no es solamente el asana que uno hace, claro. sino que es un, una manera de vivir, uh -huh. lo incorporas a tu vida diaria. ¿Cómo, cómo comenzás a transitar vos esto? Uh, ¿Cómo es tu experiencia? Mi camino es tu camino. largo, uh -huh. <risa> digamos, largo y de mucho aprendizaje, yo empecé hace más de 30 años, con lo que primero que comencé, fíjate vos, fue con el método Silva que habrás escuchado nombrar. Sí. Bueno, que era una uh -huh. técnica de... Eh, de memoria, perdón. sí, sí. Sí. El método Silva creo que era algo eh, para la memoria. Sí, para la memoria y para te, te enseñaban cómo a meditar, que en ese momento no se le llamaba meditar, uh -huh. era una técnica de concentración. Bien. Y ahí tuve una experiencia interesante en ese sí. momento, ¿no? Y bueno, después fue pasando la vida y en un momento eh, viajé a la India porque ya eh, era profe de yoga, había comenzado en el yoga como alumna, después eh, en un momento me hizo un clic para decir, bueno, ¿y por qué no un profesorado? Vine a Cabenado Tuerto a hacer un profesorado con Karina Villa y uh -huh. Beatriz Hassan. Bien. Este, bueno, y ahí eh, eh, aprendí con ellas. Después mi hija se fue a vivir a la India y hice un mes de experiencia en la India, donde ahí digo, bueno, es como que uno no necesita irse para encontrarse, no. pero bueno, a mí me surgió esto. Sí, yo tuve la posibilidad. Y tuve la y... posibilidad de, de conocer esa cultura, ¿no? Y India me recibió así como con un cachetazo. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Llegué, por ejemplo, mi primera experiencia para el desapego fue sí. llegar y no tener mis valijas. Con lo puesto. Así llegué a la India. Wow. <ríe> y bajarme y no hablo inglés. No estaba, claro. No hablo inglés. En el avión había conocido a dos personas que mm. me ayudaron a hacer la denuncia. Y bueno, Dios te pone siempre en el camino la, sí. la ayuda, ¿no? Si bien sí, está sí. el contratiempo, está la ayuda. Me ayudaron a hacer la denuncia, me encontré con mi hija después. Mm. Y salí a hacer un recorrido, bueno, y ahí empecé con mi experiencia interna, ¿no? De el despojo de no tener más que lo opuesto. Más que lo Después hacer un eh, recorrido, bueno, conocer el Taj Mahal fue el regalo de Dios. Claro. <risa> Porque fue así como majestuoso. Sí, sí, sí. Y después, bueno, conocer esa cultura. ¿Y esa experiencia ahí en el Taj Mahal? En el Taj Mahal fue, eso fue deslumbrante, digamos. Tuve una experiencia más profunda, pero la del Taj Mahal uh -huh. fue deslumbrante. ¿Por qué? Ver semejante belleza, semejante obra de amor que hizo un hombre para su esposa. Sí que tardó 22 años en construir. Uh -huh. Vos lo ves y decís, no puedo creer esta belleza. Es impecable, es bueno. digno de verse. Y, y, y que hoy todavía esté... Que esté, esté todavía. que esté y, vale. que, y que la gente vaya y que una vez al año, que es en el aniversario de, de la muerte de la esposa, uh -huh. lo abren al público y no cobran. Ese día pueden entrar todas las personas y no cobran. ¿Y vos justo estuviste ahí en ese momento? Fue el día antes. Ah. Y el día anterior, eso. hasta eso, sí. Y después estuve en el Asram de Saibaba. Estuve ahí tres noches, uh -huh. ahí en, en silencio, digamos, porque no hablo inglés. Claro. Entonces, 
era silencio. Era silencio. Encima estaba leyendo que las mujeres que, que lo han leído van a saber de qué les hablo, no. mujeres que corren con lobos. Ajá. Estaba leyendo ese libro y haciendo mis introspecciones. Sí. Imagínate, fue llanto, fue dolor, fue este, bueno, un transitar. Muy fue una renovación. Cuando volví a la Argentina fue una renovación. Uh -huh. Y también un llegar a mi país y decir, wow, amo mi país. Con sus defectos y con sus virtudes, pero amo mi país. Una reafirmación. Una reafirmación de, 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 de donde eso. uno tiene, sí, quiere estar. Sí, de, de, de mi raíz, digamos. Es, de mi eso raíz. es importante. Sí. Y, y fue una renovación completa, hasta de ropero. Hasta de ropero. <risa> Porque hubo que todo nuevo. Sí, tuvo que comprar, recuperar. Ahí traje, bueno, ropa de, algo de, allá, de allá, algo de allá. Sí, Bien. sí. Después también estuve en Daramsala en el templo del Dalai Lama, que uh -huh. está en plena montaña. Ahí también estuve cuatro días a puro silencio. ¿Y qué, <risa> este... ¿Qué se logra en, en esos días a puro silencio? ¿Qué? Y escucharse, ¿Cuál es la experiencia? Escucharse a uno mismo, que es, no es una tarea fácil uh -huh. escucharse a uno no, mismo. Y, y... y uno por ahí se evade, ¿no? Por eso yo me evadía. Y nos aturdimos. Nos aturdimos con el ruido, o, o estoy tengo este ratito, no, o miro tele, o con, o, las redes. O con las redes, o me entretengo con los, el silencio puro y escucharme. Mm. Eso fue wow, decir, esta soy, aquí estoy, con mis virtudes y mis defectos, con mis luces y mis sombras. Eso fue también un gran aprendizaje, mm -hmm. el estar ahí conmigo. La montaña, tenía el Himalaya, mi hija me había hecho toda la, la coordinación para estar en un lugar que me quedara tres cuadras del templo, que iba cada rato, y también tuve la, este, otro regalo que pesqué el cumpleaños del Dalai Lama, ese fue es el, creo que es el 6 de julio, el Ajá. cumpleaños del Dalai Lama, y yo estaba ahí en Estabas. el templo, que le hacen una fiesta, él no estaba en ese momento, Ajá. pero sí, la fiesta en su honor es tremenda, Ajá. con mucho canto, mucha alegría. ¿Y con Saibaba sí estuviste? No, ya había muerto Saibaba. Ah, no, no. Yo fui en el 2014. Ah. Estaba ahí su, su silla y, y uh -huh. todos sus, sus rituales. Eso los hice todo. Bien. <ríe> todo, sí. eh, bueno, y, y en tu regreso entonces empezar... Bueno, en mi regreso es como que decir, bueno, me sigo buscando. Mm. O sea, seguí buscándome a mí misma, seguí encontrando camino, seguía maestros. Eh, siempre hay gurú que a uno le... le le hace el clic o le uh -huh. toca ¿no? la varita mágica. Y bueno, y comencé a, a verme a mí misma y a incorporar esa, esas luces y esas sombras que yo soy, las, las que tengo, ¿no? Uh -huh. es, es, es en mí esto bueno y esto no tanto. Bueno, lo acepto, lo traigo, uh -huh. lo, lo, lo vivo, lo transito, mis miedos, mis, mis angustias, inseguridades. mis inseguridades, todas esa, esas vivencias que, que, que vamos teniendo. Uh -huh. Y después también comencé en cada cosa a recoger semillas, ¿no? O decís, bueno, esto me trajo esta semillita, la guardo, uh -huh. esto me trajo esta semillita, la guardo. Bueno, y hoy estoy entregando un poco de esas semillas que recibí en su momento, con estos uh -huh. círculos, con estas sanaciones, con estos aprendizajes. ¿El Reiki dónde lo encontraste también antes? El Reiki fue un poco antes, antes, antes de ir, antes de ir. El Reiki lo encontré eh, de la mano de, de mi maestra de yoga, uh -huh. de Firmat, que comenzamos, no sé si escuchaste alguna vez nombrar a Luis Matiusi. Uh -huh. Bueno, Luis Matiusi fue el que trajo el Reiki a Firmat, uh -huh. digamos, como que él fue el que nos, nos inició uh -huh. a los firmatenses, a la mayoría, sí. en eso en esa iniciación, pero después busqué otros maestros. Bien. Luis fue el que puso la semillita sí. y inquietud. después la inquietud, el primer inicio, la, la, el, este, el principio y uh -huh. después eh, busqué maestros en Rosario y, y ahí me sí. terminé mi Me maestría en Rosario, sí. ¿Y cómo ves este momento, esta, esta, esta idea de expansión que estamos teniendo? Porque cuando vos comenzaste era también, ¿no? Cosas que... No muy común. No. Era cosa rara. No, era raro. No podíamos hablar con, con todo el mundo de esto. Era como que uf, éramos los raros. Los raros, claro. Los que estábamos haciendo estas cosas. Hoy veo expansión. Hoy veo expansión. Sí, sí. Hoy, hoy la, eh, las personas están con, con más apertura, hay más conciencia, hay más ganas de, de conocerse, de autoconocimiento, hay mm. más ganas de, de estar en salud, hay más ganas de recuperar a la tierra. Veo esa amplitud en, la, en las personas. Uh -huh. En la mayoría, creo. Todavía hay gente que no, pero bueno. Sí, pues, eh, 
Siempre hay... Sí, siempre va a estar ¿no? el, el disidente quien sí, eh, sí. busca otro camino y, y también y está es bien, válido y está y bien igual Sí, está bien igual, está mm. perfecto. Cada uno hace a su modo, cada uno tiene su tiempo, mm. su camino, porque... Cuando yo empecé con todo esto, mi compañero por ahí no... No, no te acompañaba. No, te, no me acompañaba. Pero era su proceso, era su claro. camino. Hoy está ¿Hoy sí? como entendiendo, abriendo, <risa> abriendo aceptando, un poco, un poco. aceptando un poco. Aceptando un Bien. poco. Pero bueno, eso es así. Y esa esa es la gran diferencia con lo que antes... O sea, antes la espiritualidad estaba regida por las religiones. Claro. Y, y la religión... Eh, Puede o no ser espiritual, digamos. O sea, pero, pero aparte, eh, no sé si eh, en un momento sobre todo no se respetó con la Inquisición que hablábamos hoy con las brujas, eh, no se respetó claro. quien, quien hiciera distinto o quien empezara distinto. Claro, antes no se respetaba eso. Hoy, si, en, con esta apertura que yo veo, hay más respeto. También hay gente que no, que tiene su, su estructura, su estructura sí, y no. Pero bueno, hay más aceptación. Uh -huh. digamos Creo que pasa por la aceptación de cada uno, por lo que cada uno siente en cada momento, por lo donde, digamos, eh, en qué proceso está cada uno, claro. cada persona. Y hay que transitar. Eh, hay que transitarlo, claro. Y la espiritualidad no pasa por las religiones, creo yo. La espiritualidad pasa por el sentir por el, el decir, el dar desde el corazón, uh -huh. nace desde adentro. Yo por ahí cuando me preguntan cómo hiciste, digo, si vos no lo sentís acá, si tu cambio no nace desde acá, pero bien desde adentro, por más que yo te diga, haz esto, aquello, no, lo tenés que sentir. Lo tenés que sentir. Tenés que sentir. Y vivirlo. Y, y vivirlo, y andar, y transitar, y sentir, y experimentar. Y, y bueno, y por ahí llegaste a un punto y decís, bueno, hasta acá te quedás como aceptando que todo eso se asiente, todo el conocimiento que recibiste, te parece que te estancaste, pero no. Todo ese conocimiento está uh -huh. y te está preparando para otro paso. Bien. Siempre hay un pasito más, una cosita más para aprender. No es que ya sabemos todo. No, Siempre nunca, hay nunca, algo nunca más. Nunca terminamos de no. aprender. Porque, eh, eh, y, y más hoy que, que, que surgen así... Eh, experiencias nuevas, experiencias nuevas y, y, y técnicas y, y nuevas. nuevas técnicas. Sí, siempre sí. se está eh, y, adaptando y sí, modificando. Y siempre hay gente que te trae un nuevo saber y, y mm. bienvenido, porque todo se va incorporando. Y estar abierto a ese aprendizaje. Estar abierto a ese aprendizaje, siempre, siempre abierto al aprendizaje. Mm. Sí, que siempre desde el corazón, como decían don Miguel Ruiz, que mm. tu camino sea con corazón, porque hay, es desde ahí donde vas a ser a ser real, al uh -huh. ser desde el ser mismo, desde la profundidad, desde el dar y el recibir. ¿Y es posible encontrarnos? Claro que sí que es posible, claro que sí. Pero hay que buscar a veces. Hay que buscarse mucho. <risa> hay, hay que buscarse, <risa> <risa> hay que andar y por ahí tenés noches oscuras, lo que le llamamos la pasa? noche oscura del alma. ¿Qué pasa con esas noches? ¿Qué, qué pasa cuando uno no, 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 nos, nos cuestionamos? A ver, estoy en un camino espiritual, no le hago mal a nadie, y me pasan, me está pasando todo junto, hay momentos que me pasan todo, se, se me, eh, mi, mi pareja me abandona, me, el, se me rompe el auto, me quedo sin trabajo, <risa> me pasó todo. Me, sí, bueno. se me cortaron la luz, o sea, claro, todo Sí, junto. sí, todo, y a veces el preguntarse para qué me mm. está pasando todo esto, no a ver, qué tengo que aprender de todo esto que me está pasando. La pregunta es el para qué. El para qué, no, claro. por qué. no el por qué, es para qué, para qué, todo esto me está pasando, qué tengo que aprender de todo esto. ¿Qué me trae todo esto? Lo que pasa es que en el proceso, mientras estás dentro de todo esto que te está pasando, no es tan sencillo preguntarse para qué me está pasando todo esto, ¿no? O sí, o sea, o, o o sí. no es sencillo respondernos. O responderlo, puede ser, puede ser por ahí. ¿Cómo buscamos responder. esa respuesta? ¿Cuál, cuál y está dentro de, de cada uno, está dentro de cada uno. El maestro de cada uno somos nosotros. Los otros son espejos nuestros, que por ahí el otro te refleja lo que, lo que a vos te está pasando. Pero el maestro de cada uno está acá. Está acá y hay que buscarlo acá. Uh -huh. en, el, en el ser y en el sentir, en el corazón. En el corazón está la respuesta. Si escucháramos más al corazón y no tanto la cabeza, sería otro el, el, el andar diario, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Eh, estamos muy, muy, muy dominados, muy manejados por, por, por los la, pensamientos, sí, por la mente. Por, por la mente. Porque el, eh, la misión del cerebro es la supervivencia. Exacto. Entonces busca lo conocido Exacto. por más no que nos cambiar. haga sufrir. No, no nos quiere nie, cambiar. No, no, se nos niega el cambio. Claro, claro. El tema es cómo yo enfrento eso. Cómo, 
cómo voy cambiando mi pensamiento, desde dónde lo busco. Uh -huh. para, hay muchas técnicas, biodecodificación, sí. eh, constelaciones familiares, hay mucho, hay, hay que mucho buscar. Hay que sanar. buscar, claro. ¿Cuál le resuena a cada uno? Claro, por ahí hay que probar muchas. Yo probé todo, probé Probaste. biodecodificación, probé constelaciones, terapias alternativas, uh -huh. terapia tradicional, uh -huh. todo. todo. Hay que buscar, hay que buscar para hacer, para uh -huh. llegar acá, al corazón corazón de, de uno. ¿Y, ¿Y en qué momento decidiste eh, hacer tu capacitación para ayudar también al otro? Llega un momento que uno, eh, vos no, hiciste, sí, probaste yo, todo claro, y dijiste, decir, bueno. Ahora voy a entregar, por eso te decía que fui juntando semillas. Fui, digo, en mi mochila de chamana, sí. <risa> por llamarlo de alguna manera, sí, sí. fui juntando semillitas. Ese bolsito. Ese bolsito que <risa> claro. llevan las chamanas, fui juntando semillitas. Bueno, y ahora es momento de entregar esas semillitas uh -huh. esto, eh, para que otras mujeres también despierten. Porque algunas mujeres estamos muy dormidas en, en, en nuestro ser y en nuestra sabiduría. Sí. Entonces, bueno, empecemos a ayudarnos, a despertarnos. Y la mirada de la mujer, desde el ser mujer, desde el te acompaño, del te escucho, del estoy con vos, no desde la mirada desde, desde el celo, desde la envidia, de la desde la competencia, no desde ese lugar, sino que aprendamos a compartirnos, pero desde el ser, desde el ser mujer, desde el compartirnos como mujeres. Eso se ha puesto mucho, ¿no? También impuesto quizás por lo social, por el claro, consumismo, la competencia. Claro, claro, claro no. o sea, la competencia... El llegar a, a la mujer con eh, la competencia esta de, de hacer trabajos fuera de casa mm. y del hombre y, y esta cosa que, que ya no tendría que ser, sino que tenemos que acompañarnos con el hombre, ser compañeros y que no haya competencia entre hombre y mujer, ¿no? Claro. Que el hombre y la mujer sea pareja o no, mm. que, que sea el compañero, que nos acom podamos acompañar. Entonces nos han llevado a ese lugar de competencia entre mujeres, que no tiene que existir. Mm. Las mujeres nos tenemos que acompañar entre nosotras, sí. tenemos que, que apoyarnos. Mm -hmm. Y los extremos ¿no? del machismo y el feminismo. Exacto, que no tienen que existir. Mm -hmm. No, pa, desde mi punto de claro, vista, claro. obviamente, ¿no? desde sí. mi corazón, ¿no? <risa> digo siempre, Exacto. no hay que competir, no tenemos que competir con el hombre, tenemos que este, ser parejas. Tanto el hombre de la mujer como la mujer del hombre. Mm. Seamos compañeros, compañeros, que nos acompañemos en el transitar. Si nos toca vivir una vida juntos, bárbaro, pero acompañándonos. Que cada uno haga brillar al otro. Uh -huh. ¿no? Que, no, que no seamos oprimidos ni la mujer por el hombre ni el hombre por la mujer. Uh -huh. que, nos do, que los dos nos, hagamos, nos acompañemos y nos apoyemos para brillar juntos. Claro. Ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo. Ni arriba, ni abajo. En círculo. <risa> en en círculo. círculo. ¿Y cómo, bueno, ¿En qué consiste estos círculos de, de mujeres ¿Y, y qué es lo que se sana realmente? Sanamos nuestro linaje, lo que te decía al principio, sí. nuestras memorias de dolor. Es, digamos, a nivel sutil sería, ¿no? Uno sana la memoria, o sea, invocamos a las ancestras, invocamos a los cuatro elementos en el círculo para que estemos sostenidas y contenidas. Y cuando vos invocás todo eso en un círculo, comenzás a sentir, hay mujeres que son muy perceptivas y comienzan a sentir las presencias ¿no? sutiles de sus ancestras que vienen ahí a apoyar, a acompañar, a sanar, porque por algo estamos en el círculo las que llegan al círculo. La que llegó al círculo no es casual. No, no, el es círculo casual. Ese que se forma. no, no es casual. La mujer que llega al círculo es porque ya empezó su despertar, mm. comenzó a sentir que tenía que sanar, empieza a hacer, uh -huh. entonces de a poquito, no es que en un día vas a hacer un uh -huh. círculo y ya, ya está, no, hay de, que porque después trabajar. hay un proceso, después exacto, de ese círculo. hay un proceso, hay un proceso interno, hay una sanación, comienzan a abrirse otras puertas, otras inquietudes, o, otras necesidades. Uh -huh. ¿Y cuáles son las necesidades? Las, las nuevas necesidades. Las nuevas necesidades de el ser mujer, el despertar nuestro ser femenino. Uh -huh. Yo creo que hoy la necesidad más que nada es despertar nuestro ser, ferme, nuestro ser femenino, nuestro ser mujer. Que, que estemos ahí pero como mujeres que somos, no con esta dualidad de, de mujer y hombre. Claro. La energía masculina está en nosotras, la tenemos que integrar. Igual que en el hombre está el hombre la energía está femenina, energía femenina claro. claro. Solo Porque que tenemos, estamos compuestos, estamos exacto, creados por, por, por hombre, hombre y mujer. mujer. Entonces están las dos energías. El tema es encontrar el equilibrio. Uh -huh. Ni tan hombre ni tan mujer. El equilibrio, el equilibrio, ahí, justo, en el centro. 
centrarnos, encontrarnos. Y la, y la búsqueda es, es, es de interna. cada uno. Y la salida es hacia adentro también. ¿no? La salida es hacia adentro, sin duda, eso es sin duda. Buscando acá, uh -huh. encontrando acá, vas a ir saliendo hacia afuera, pero primero acá, primero adentro, en el corazón, en el centro, en el ser. Y a esto le, le sumas también el, el Reiki, decías. Le sumo el Reiki, le sumo todas las técnicas que fui aprendiendo, aprendí algunas técnicas chamánicas también, y uh -huh. cuando vienen este, a mi consultorio, en la publicidad que tengo, me dicen, voy a hacer Reiki. Me dicen, sí, perfecto, venía a hacerte Reiki, pero uh -huh. en el momento en que estás ahí, es como que te van guiando a ver qué necesita esa persona en ese momento. A lo mejor un día necesito un reiki, otro día necesito otra sanación, o códigos solares, que también hago códigos solares. O sea, hay, hay muchas técnicas que cuando la persona está ahí es como que te llega la información de qué necesita en ese momento. Y, y ahí vas eh, Y ahí voy haciendo, ajustando, ajustando <risa> limpiando, acomodando lo que, lo que surge, ¿no? lo que uno puede ayud ayudar y apoyar al otro, ¿no? También, camino. Eh, ¿También haces eh, consultas online o, o solamente estás haciendo Todavía no incorporar, no, solo, no, presencial. solo presencial. Sí, es como que a mí me gusta el contacto, sí. ¿no? El que la persona sí. esté, sí. que podamos hablar de tú a tú. <risa> y no el, el online, que bueno, en su momento llegará, quizás, mm. no lo sé. Pero hoy, hoy, estás, hoy estoy. Te ya, sentís más cómoda. Me siento más con cómoda lo presencial. con lo presencial. Sí, uh -huh. sí, sí. Es que es la manera de llegar al otro, ¿no? Uh -huh. Puedo ver, sentir tu energía, puedo charlar con vos, mirarte a los ojos, a ver uh -huh. qué, qué me dicen tus ojos. Entonces, bueno, es otra eh, el, la temática. Y la, la energía que se siente, más allá de que la energía viaja, ¿no? Pero, sí. pero la energía de la, de la presencialidad es. Es, 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 es eso, es, es eso. sentirla. Es, es sentirla, es sentirla. Y, y uno, a ver, yo cuando van llegando las personas uno, trabajando con energías, mm. cada vez te vas haciendo más perceptivo. Entonces te das cuenta cuando la persona viene con una energía muy pesada o cuando está mejor, o cuando cómo llega y cómo se va. Uh -huh. Todo eso se va lo vas viendo en el, en el transcurso. En el, momento, en el, en el transcurso momento. de la consulta. Sí, sí. Muchísimas sí. gracias. Eh, ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? Que te sigan tus redes también. Sí, redes están sociales? mis redes sociales. Eh, tu, Twitter no, perdón. No. no. Eh, Facebook, Facebook e, Instagram. e Instagram. Y mi ¿Cómo celular, figura? mi WhatsApp. Ana María Valiz. Ana María Valiz. Sí, 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 en los dos igual. Sí, Muchísimas soy gracias. Soy yo. <risa> gracias a vos. Gracias. Gracias a, a ustedes también por acompañarnos. Hay, son muchos los caminos, pero hay que animarnos a transitarlos. Hay que, hay que ir en esa búsqueda interna, eh, el silencio, el ir hacia adentro, el encontrarnos. Es fundamental para, para saber realmente quiénes somos y, y qué queremos y a qué vinimos y, y por dónde transitar. Eh, es un camino realmente maravilloso y hay que, hay que, hay que animarse. Eh, no todo es eh, comercial, no todo es social, no todo es dinero. Eh, hay mucho por, por andar desde, desde lo sutil, desde, desde el camino interno y desde el contacto para colaborar y para ayudar con, con el otro.